कवि कृष्ण धन पाव हियार मजारे तब а что на песне покидать? Гольфон четыре с лицом. Oh, 
नारायण गोस्वामी महाराज एंड ऑल वैष्णव 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 सिंगल गेस्ट प्रेजिव सिवो प्रलगा से पकलो ना मामो शिक्षा духовно मामो दीक्षा духовно मोचितेलो मिसेलो प्रवेश तो विष्णु पाद अस्तो तरशाते शि शिमान पाते शिरो सिद्धांते गसाय महाराज आ तागजो मामो शिक्षा духовно मोचितेलो मितेलो प्रवेश तो विष्णु पाद शि शिमान शिले вчера мы начали слушать о первом из шести вопросов шоу на корешек кто-нибудь помнит этот первый вопрос что такое шве а теперь подробнее махарачка по лекции просит The uh, the Shreya means uh, the highest goal, the highest benefit. So now, now hearing now, we would hear the hear the uh, second question. So second question is that you know this Kaliju, yeah, this Kaliju. Who is kind of a sadhan? Very easy, you know. This sadhan, very in very easy process, they can do this sadhan bhajan and attain kulla. That is an easy process. Что является this is a question? Yeah, question. Что является самым легким процессом в кали югу самым легким процессом, чтобы обрести цель? Yeah. This this kali yoga, you know, so many, you know, this kali yoga. Oh, this is the second question, yes. Yeah. Yeah. Ah, это шоу на корешке задает второй вопрос, спрашивает, что является самым, то поскольку это было время наступления кали юги, тогда он спрашивает у Сута Гасвами этот второй вопрос, что же является самым высшим процессом саданной, чтобы обрести эту шрею? So there are so many rishis, so many scripture, so many, but they are not they are. They are, they are telling the different different way. Some karma, some yoga, some bhog, some such different different. You know, that is Kali Yuga. But they are telling what is the very, very easy process. How is our Atma Vita very satisfied? You know, Atma Vita very happy. And then, Shona Karishu was asking and other people answering. Okay. Yeah, this the this is the sonu guy that is is there asking for soto go sam the sixth question mm -hmm. yesterday you are fast person mm -hmm. in the second question mm -hmm. this is the second question and who is answering the kakaru dikkar soto go sam is answering the question on the only question sonu guy is doing question i cannot i have only one mind there not answer there are question mm -hmm. there are only question mm -hmm. То есть некоторые люди советовали о том, что э, этим процессом обретения, обретения шеи могут быть различные виды кармы или различные виды йоги. Yeah, 
<laughs> so this, this, this is the after coming answer, you know, the, after slowly slowly coming all answer. This is the now we are listening now question. This is here. So there, this is the third third question. You know, third question is that oh, <coughs> Krishna he appeared in Mathura <coughs> and he took bath in Kokur. So you can tell you know this Mathura and Krishna's Dwaraka pastime also and Krishna's this Gokul pastime also. You can tell that this is both pastime. Далее Шума Гареши вопрошал у Судхи Гасвами, чтобы тот рассказал ему о Кришне, об играх Кришны в Матхури и об игре Кришны во Вриндаване в Гокуле. Not only Krishna's past life, Krishna has so many incarnations. <coughs> this is the Matsya, Purma, Varaha, Nishinga, Bhaman, Parshuram. So many, he has so many incarnations also. You can tell this all incarnations past life also. А также Шона Кареши спросил у него рассказать не только о Кришне, но спросил рассказать о его предыдущих инкарнациях. Он попросил... Потом как он приходил как матери, как курма, черепаха, и попросил другие проявления Господа. But they are doing dancing with Subraj Gopi, they are, you know, 100 million with Gopi. Krishna, only one person will do the dance with them. And Krishna also to dance the head of Kali of this. Now they are very, very surprised, surprised of their Krishna's pastime also. I also want to heard this, you know, this Krishna's very, very glorious pastime. Танцевал на змеи Кали, о том, как Кришна танцевал танец Раса со множеством Гопи. Много других удивительных, кажется, совершенно невообразимых игр Господа. Последний вопрос он спросил, когда Кришна ушел из этого мира, в чем осталась религия? Devin Saraswati Nibyasam Tato Jaya Mudre Pashti Abhadim Oban Shashtu Narayanam Why? This is Nar Narayan They are the pre-devary deity of Srimad Bhagavatam And Saraswati He is the Sudha Saraswati And who is the writing to Srimad Bhagavatam Who is the Vyasthe So he offering all Oban Shashtu to everybody Then he try to tell him Далее Сута Гасвами приготовился, чтобы давать ответы. И вначале он прочитал по молитву, обращенную к Наре Нарайне, божеству этого Писания, к Шуда Сарасвати, которая дает чистое знание, и в Ясадеву, который написал это знание. They are doing this six question, yeah, six question, and when he heard Sutta Goswami this six question, you know, but it is some Prashna Sahishta. When he listened, he became so much happy, you know, but why he became so much happy? <coughs> well, he gave teaching here, he, 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 he teach here, here, you know, you don't know when you go to some Vaisnavas, how do you question to them? When you go to some Vaisnavas, sometimes you are doing some question, oh, how can I benefit? I have so much problem. I am not this. I am, you know, the quarrel of this wife and girlfriend. My job is not going this, that, you know. 
when you go to some base numbers, you have to store many material processing. But here you can teach like when they are listening to this thing, they are not in happiness. This question why they are always thinking about the Krishna Lord. They are thinking. Okay, when we are doing some material question, what happening? Now they are you know they are forget to learn thinking. Now they came down to this material thinking now. So then by now they are not happiness. So if you are going to place to some Vaishnavas, he did not ask him any material, not any question. Only you can ask him some spiritual question. Когда Сута Госвами услышал эти шесть вопросов Шона Кариша, он стал очень доволен, очень счастливым, описывается в Бхагавата. Почему он стал счастливым? Потому что эти вопросы касались вечного трансцендентного блага. Это, эти вопросы касались медитации а, Сута Госвами. И Бхагаватам здесь учит нас о том, с какими вопросами нужно подходить к вайшнавам. Если мы, но если мы приходим к вайшнавам с какими-то материальными вопросами, как, например, я поссорился со своей подругой, или я поссорился со своим другом, либо бизнес у меня не клеится, либо деньги куда-то пропали, то эти вопросы не, не радуют вайшнау. Почему? Потому что их медитация все время направлена на Господа. А когда приходит к ним человек и начинает жаловаться на, на его проблемы материальные, Пашнав, конечно же, поможет, Пашнав, конечно же, даст совета, но это о, изменяет его медитацию, он как бы спускается в ней, чтобы... Поэтому больше всего радует Вайшнав вопросы, касаемо о, о Кришне, о Вайшнавах, о трансцендентном. Надо что-нибудь постелить, а то жутко редко. Так и сравнивается. Or by this some tradition, uh, when this, this spiritual life, when you start anything, you first offering your obeisance to your Guru Dev. Yeah. So Krishna is telling, Prathamanta Guru Pujam Tatascaiva Marjana. When you do spiritual thing, when you start, first you are offering your obeisance to your Guru Dev. Then you can <coughs> worship to me and do anything to me. Without your everything with the useless, you know, everything. So now you are, oh, before I give answer, now I necessary I can offering my obeisance to my Guru Dev. So you are first up offering obeisance to the Guru Dev. Итак, Сута Госвами прежде всего по, при, поклон, совершает поклон своему Гуру. По ведической традиции, перед любой важной деятельностью нужно прежде всего кланяться, благодар, благодарить и Всегда искать помощи и защиту своего гуру. Кришна говорит про тамам, то гуру паджам, пуджам, татачаева, мамарчана. Сначала поклоняйся своему гуру, а потом поклоняйся мне. Поэтому Иисута Госвами здесь тоже. Прежде чем ответить на вопросы Шоуна Кариши, он а, совершает поклон своему гуру. Out, out of this Sanatana Dharma, is the main thing is the Guru, our Sanatana Dharma. If he is Ram, he is the Supreme Personal Godhead, you know, Ram. But maybe you can lose Rama and when Ram he is anything, first he asks you to Gurudev. First asks him question of Gurudev, what can I do? You know, how can I do? He is the Supreme Personal Godhead, but yeah, he is the Krishna, but the Jagat Guru. He is the Jagat Guru, but he, every time he asks him to, What is being fast asking Guru Dev? Yeah. So our India, you know, our India, you know, when somebody give example, tell me Ram Rajya. You know, our India the example is the Ram Rajya. Meaning this Ram, when Ram is ruling this kingdom, that time anybody not any un unhappy, even one dog, any animal, any bird, they are also that time very happiness, you know. When dog, when Brahman when beat to dog, dog also go. And he to complain to Ram. 
Brahman. He, you know, he was a Brahman be to me, you know. So, so there everybody happiness, you know, when Ram is the ruling. So this kingdom name is Ayodhya, you know. Ajodhya meaning <coughs> where it is not, not, it not going anywhere, Ajodhya, not only really war, you know, and uh, this is the Abadha, kingdom Abadha, A meaning Nahi, Bad meaning anybody not die, keep died there, you know? nobody died there, everybody lived in a very, very happiness life everywhere. Mm -hmm. Так что тут Госвами здесь преклоняется пред своим Гуру. И э, 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 so, Lord, no need to accept Guru, even no, before, before Lord Ram, Ram, Господь Рамачандра, в Индии, когда говорят пример, какой-то пример, если кого-то хвалят, они используют пример Рам Раджа, то есть как, как царь Рам поступает. Что обозначает как царь Рам? Когда они видят хорошее государство, они говорят Рам Раджа, то есть обозначает государство, такое же процветающее государство, как было во времена Рамы. Рама, Господь Рамачандра, приходил давным-давно в прошлом, в Трета Йогу, но его царство было настолько э, счастливым и процветающим, что он даже имел название Айодха. Юда обозначает война, а Айода обозначает, там не было войн, там не было ни ссор, ни конфликтов, там все были счастливы, там даже... Собаку нельзя было обидеть. Если какой-то браман обидит, собаку там была история. Один браман обидел одну собаку. Эта собака шла жаловаться Господу Раму. И получала это как бы... И выиграла в судебном процессе. В итоге брамана наказывали за эту собаку. И почему так происходило? Почему же... Почему... Откуда может вообще возникнуть счастливая страна? Процветающая страна. Только если правитель этой страны, а вспомнила, следует саната над гарми. Саната над гарми обозначает вечная религия. Вечная религия ⁇ это поклонение Господу и поклонение Гуру. Саната над гарми ⁇ самое выдающееся положение занимает Гуру, учитель. Вот это Махарат вначале объяснял. Очень важно прийти к учителю, вопрошать и следовать его наставлениям. И Господь Рамачандра, несмотря на то, что он был верховной личностью Бога, он сам показывал пример. Он, э, э, он и посвящение получал. И как только было какое-то важное дело, он шел к своему гуру Васишты и у него спрашивал, как ему это дело сделать, как ему это дело сделать, как ему это дело сделать. Если все это дело делать по наставлениям гуру, мудрого, посветленного гуру, то любое дело будет успешным. То, и вот тогда можно, можно, государство может быть процветающим и счастливым. Если все делать согласно саната над гарми. Если в этом царстве будет поклоняться Господу и почитать духовного учителя. Хорошо. So why they are Ajodhya, why everybody happiness? What is the reason? Reason is that, you know, that everybody there followed the spiritual. They are everybody doing bhajan. And everybody like and the soul is the Ram, you know, Krishna, Ram. So they are so they are happiness, you know. So like this give example, if any machine, you know, when any if somebody made some machine, then with this machine, you know. Coming one a paper, this manual there. So who is the make this manual? Who is the made this machine? Himself made this manual. You know how you can switch up the on, forward. You know himself he, you know himself he made this manual. If you read this manual, if this machine, then very nicely you can machine is the operator nicely. 
if without read this manual you try to you know but you then what happened this complete with just uh, like this lord when he created this whole world and you know, created that time he also made some manual also what is the manual this gita bhagavat ved upanishad you know he made this thing well, when if you what who is the created this world lord he created this world upanishad tell hisaba samvidam sarvam jat kinja jagat janam what you are look i am created this whole world so when he created this world then i also make one manual also gave what is that is that is the gita bhagavat upanishad ved i am told if you want to stay this world then you must follow this manual you follow, must follow this manual and stay this world then you are staying very happiness in life and without manual if you try this world then you must stay in happiness so goswami kulasidar is telling hari vimukh kabhi sukha nahi paba without bhajan if somebody want stay in happiness will never never so he gave to seven example three total ten mm. Каким образом это царство может стать процветающим? Каким образом в мире может быть покой, счастье? Только лишь в том случае, если есть определенное знание, как правильно жить в этом мире. Например, вот у этого музыкального инструмента, это физгармония. Если как тот человек, который ее создал, он прекрасно знает, как работают здесь меха, как работает клавиатура, и как, как все это вместе способно извлекать красивые звуки. Если человек, если вот эту вот физгармонию сейчас отдать какому-нибудь лесному жителю или ребенку, который еще ничего не знает, он ее будет использовать не по назначению и просто сломает. Он не сможет из нее извлечь эти красивые звуки. Только лишь человек, который знаком с этим, только лишь человек, который изучал музыку, только лишь человек, который научился использовать эту физгармонию, сможет извлечь красивые звуки. Вот точно так же и с этим миром. Кришна говорит в Бхагавад, видите, в шастрах о том, что я создал этот мир для определенной цели, для того, чтобы из нее извлечь шрею, для того, чтобы каждый смог добиться высшей цели, в этом мире. Высшая цель это значит мира, покоя, счастья и связи с, с Высшим. Но если и кроме того, что Кришна говорит, я создал этот мир, я еще и дал к этому миру тоже определенное руководство по пользованию. Если использовать, если что это за руководство по пользованию? Это Бхагавад Гита. Это Шримад Бхагаватам, где Кришна описывает правила жизни в этом мире, где Кришна описывает правила материальной и духовной жизни в этом мире. И тогда этот, в этом мире возможно достичь мира и покоя в материальной жизни и достичь высшего, высшего духовного блага. Если исследовать, поскольку Бог Творец, Он создан этот мир, он ему еще и дал правила, он в религиях описал правила, как жить в этом мире. Если следовать этим правилам, человек придет мир, покой и высшее духовное благо. А если человек в разре... не знает эти правила, в разре живет, он без сомнения просто не сможет извлечь эти красивые звуки из этого музыкального инструмента. So, चलाना आता है पूरा चला दिया ना एकदम माइक बिल खराब हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हरे कृष्ण 
Yeah. So you are listening to this eleven canto. Nabi Maharaj also doing question. Yeah. If somebody want to crush this Maya, yeah, crush this Maya. This Maya is the very, very, very difficult to crush this Maya. You know, even big, big, very um, sad person also they are bewildered with Maya. How you can crush this Maya easily? Then give answer also. Tasmat Guru Prabhadeva Jigansu Sreyotam. They are also telling same thing. If one crush this Maya, material existence. Then you can must take shelter of this Guru Dev. You said this material work, you know. If somebody want, you know, if somebody want stealing some money, stealing something, there also go some training place. Calcutta some training place there. <laughs> you know? There are some big big thief, you know. You know they have take blade. Your you know, cloth is like this, but when you cut their cloth, take money, you cannot understand. They are very expert thief there. And give some places, some special place. They are give training how you can stealing the money. You know they are. If if drinking some alcohol, yeah, how you learning? Somebody fast also give training how to drink this thing. You know, I'm this with the smoking. You no, know? he also when somebody guru, yes, they are also necessary yes, some guru doing any bad thing about this material world without guru who cannot do this thing. And this Krishna, he completely, completely is the beyond of Maya, you know, completely is the transcendental. So how can I understand them? So, so, so here is the Sri Sutta Goswami telling fast, I right, offering my open session, my Gurudev, then I have to answer your question. Сегодня утром мы слушали, изучали одиннадцатую песню Шримад Бхагаватам, и там тоже параллельно Uh, был вопрос о том, как же, uh, как же освободиться от страданий этого материального мира. И как ответ там был получен о том, что ты должен обратиться за знанием к тому, uh, к мудрому, настоящему гуру. Тасмат, гуру, прападете, джигнасам, шрея, мутамам. Тебе нужно обратиться к тому гуру, который не просто узнал, который... Не, не просто знает теоретически, а тот, который знает полностью, осознал абсолютную истину, осознал высшие законы. И тогда а, Махарадж говорит, а, даже для каких-то мирских дел люди всегда приходят к гуру, чтобы научиться. Говорит, даже деньги красть. В Индии воры получают образование, образовательный центр, тренировочный центр есть в Калькуте, там один есть. И вот там, говорит, настолько искусные воры, что у них, у них очень острые приток, что даже не заметят, как они у тебя вырежут этот карман вместе с деньгами. Если человек, если человек совершает грех, он пьет вино. Он ведь этому кого-то научился, он же не сам стал вдруг ни из чего пить вино. У него либо телевизор был гуру, либо друг был очень хороший, который да, дал ему этот вкус. Если человек научился курить, у него тоже для этого был свой гуру. Так вот, даже для каких-то простых дел э, нужны гуру. Что говорит, если вы хотим познать высшие законы мироздания, высшую абсолютную истину, здесь, несомненно, должен быть очень высокий, мудрый гуру, который осознал эту высшую истину. И поэтому Сута Госвами здесь, прежде чем отвечать на эти вопросы, он предлагает поклоны своему гуру сначала. Yeah, so past he offering open session to the Guru Dev. Yeah, so this name the Guru. Go many darkness, Ru many is the prakas, you know, who is the uh, move the our our darkness from our heart. So he's the Guru. Past he offering open session to Guru Dev. Yeah, and Chaitanya Mahaprabhu also, you know, when he went to Gaya and when he met his Guru Dev, then Mahaprabhu telling, oh, today the, my life will become successful yeah why i today meet my gurudev yeah hello gurudev today i am completely you know offering me to your lotus feet you kindly you know kindly what how you can curse this maya you know you can give instruction to me so when mahabrahu after gaya when mahabrahu can return 
that time I have not an ordinary person completely, you know, observe this brain, you know, premic nima that is a Mahaprabhu. So here Sri uh, Sutta Goswami appearing Oban Shashu Gurudev, tell you who is my Gurudev? Well, my Gurudev is not an ordinary person. He is telling my Gurudev is Sri Sukhdev Goswami, you know, he is my Sukhdev Goswami, he is my Gurudev. Yeah. And they uh, telling who is the Sukhdev Goswami before you heard the Sukhdev Goswami, not an ordinary person, telling Priya Sukha Sri Brisabha Nujaya Pavitra Chancho Priya Chum Benena. You know, see the Radharan gives so much love, affection to this this, this, this you know, Papu guy, this parrot, and give some time pay to this graminate, you know, this is the seed. And uh, Radharani herself gave so much love, affection. Krishna also gave so much love, affection to him. So, tell my Gurudev is not an ordinary person, he is the Sukhdev Goswami, the my Gurudev. Mm. Когда Чайтанья Махапрабху встретил своего гуру, описывается в Чайтанье Чаритамрита, он говорит, теперь моя жизнь увенчалась успехом, потому что сейчас я обрел своего гуру. Он нас учит о том, что встреча с гуру – это самое главное в нашей жизни. Тогда он встречает гуру Ишвара Пурипад. И Сута Госвами, Сута Госвами, прежде чем отвечать на свои вопросы, предлагает поклон своему гуру. Кто является гуру Суты Госвами? Вчера мы говорили о том, что Сута Госвами родился в семье Колесничева. Но это... Это не важно для, для бхакти, для бхакти, для преданного служения Господа. Для преданного служения Господа не важно никакие материальные качества. Для того, чтобы быть гуру, нужно осознать высшую абсолютную истину. Откуда обрел знание Сута Госвами? Он его обрел о Шукадева Госвами. А Шукадева Госвами описывается Ши Шука при Шри, Шри Шука Прия, Балча, Шука Прия. Шука обозначает попугай на санскрите. Прия обозначает очень дорогой попугай Шри, для Шри, для Шимати Радики. То есть у Суты Госвами непростой гуру. У него гуру, та личность, которая пришла из духовного мира, спутник Рады и Кришны. Ему он предлагает начали свои поклоны. Yeah. So, he is to telling, now telling, uh, what is the glory of Gurudev? You know, he is telling her, what is the glory? Plecham prabhajanta manupeta mapeta kritam doipayana virha katara ajubhava putreti tanmaya tayatara bovinedum stam sarvabhuta hridayam Munimana Tosmi. When the Sukhdev Goswami, you know, Sukhdev Goswami did not did not want to come out, you know. Ordinary boy is taking nine months in Oma Mother. But Sukhdev Goswami telling sixty sixteen year he stay in Oma Mother. He did not want to come. And this past they were telling, Who are you? Why give so much pain to your mother? You know, mother they are no even nine months staying child, how they are feeling. But sixteen year. Then telling, you know, coming inside some dice, well, no, no, I don't want to keep this material wall. Well, why? Well, this material wall is so much Maya. And all Jeev, you know, all Jeev, Om of a mother, they are taken to bow. O Prabhu, if one time you give chance, why? Telling Om of a mother like one Helen's planet, you know. There is so much pain there. Only they are urine, stool and blood, because only <coughs> they are belly, you know, nothing is there. Nothing like this one, but only little bit cover, and they are completely and they are so much hurt, they are so much pain, you know. When mother, belly mother, that time she is eating some, drinking some hard things, some uh, chili, some salty, some that, that, also kept so much pain. So he prayed to oh, Krishna, 
oh, what kind of nonsense thing I did now came I, this hell, oh, kindly can bring out me. Then Lord telling, then you can bring out what are you doing? Well, Prabhu, I am understand, you know, previous life I did so many kind of nonsense thing. So I suffering. But that time with my family, with you, with my family, my daughter, father, mother, everybody. But where this bad karma coming, only I am suffering. Nobody with me. So I understand this material world completely Maya, completely selfness. So I understand if one time you give chance, I never enter this material world. Completely renounce sense and brahmachari, sannyasi, I took whole life I gave bhajan, bhajan, bhajan. I never want to enter this in Maya, never do it any nonsense thing. You know, she took a vow, the home of mother. Sukhdev Goswami, he is the when he is the mother of you know he is the mother. So why did not want to come this outside? Till he take bow, but when some child came out, then he forget everything. You know, forget never doing any bhajan bhajan. So he told me, I don't want to come in material world. When I coming, then Maya capture me. I can forget everything. Now oh, I am feeling so much you know suffering. So I am chanting here holy name. Mm -hmm. И Сутага с вами в красивой молитве стал прославлять своего гуру, своего гуру Шукадева с вами. Он объяснял славу своего гуру. Говорил, что когда еще Шукадев с вами был в утробе своей матери, он был в утробе 16 лет, не 9 месяцев, как обычные дети. Ребенок там появляется не по собственному желанию. Ребенок там появля... находится не по собственному желанию. И ребенок не по собственному желанию просто выбрасывает оттуда. А Шукадев с вами, он там по собственному желанию находился 16 лет и не хотел выходить. Когда обычный ребенок находится в утробе у своей матери, когда он постепенно развивается за 9 месяцев, он испытывает огромные муки, описываются в писаниях физических. Потом он висит там кверх ногами, он не может двигаться, и у него очень нежная, совершенно нежная кожа, он находится в, в жидкости из мочи, крови, испражнений, все вот, вот в этом кожаном мешке. И о, о, по, поскольку у нее очень нежная кожа, это все, что есть. Мама солененькая, остренькая, огурчики маринованные, или еще что-нибудь похуже, то все это проходит, испытывает на своей коже этот младенец. В Багатам описывается, этот младенец, который находится в утробе матери, он то приходит в сознание, то от боли опять теряет сознание. Поэтому мать иногда чувствует о том, что плод двигается, плод не двигается. То есть это, это огромные муки. А и там же этот ребенок, младенец, он молится, тогда он находится в сознании, и еще он чист от иллюзий, которые находятся вокруг, в этом материальном мире, о том, что мы великие вершители судеб. Тогда он еще соверш... совершенно чист от этой иллюзии и понимает о том, что он сейчас страдает в этом аду за свои грехи, за свою прошлую жизнь. О том, что когда ему прежде была дана возможность, тогда он не совершал паджин, тогда он был погружен в материальную иллюзию, тогда он принимал за своих родных и близких не Бога, а, а других личностей. И тогда он молится, возносит молитвы Господу и обещает ему, что если вот сейчас получу рождение, я клянусь тебе, Господь, я обещаю тебе эту жизнь, я посвящу только тебе. Как Махарай сказал, я буду только брамачари и приму саньясу, и ничего больше, если только ты меня вызволил из этого ада. Брамачари обозначает студенчество, саньясу обозначает эм, здравствующий монах. Эм, так вот, Ашукадевга с вами – это такая личность, которая по собственному желанию не выходила из утробы матери, которая считала, что быть там в таком положении гораздо лучше, чем в иллюзии материального мира. И это продолжалось 16 лет. И даже его отец, 
Его отец был еще и в Ясаде. Сама инкарнация Господа умолял выйти оттуда. Ты же причиняешь матери страдания. И что, когда, о, то есть тот был способен разговаривать со младенцем, этот младенец ему отвечал, нет, я не могу выйти, я не хочу выйти, потому что я не хочу, мне гораздо тут больше и лучше, я совершаю тут баджан, я повторяю тут святые имена, чем я буду погружен в эту иллюзию материального мира. Вот э, так начал проставлять своего духовного учителя Шри Сута Госвана. Lord telling, you never forget, well, never forgetting. That Lord telling, you know, between, between, I can give you some warning. Well, from what warning gave? Well, when first one here become white, then understand this is my warning. Now you're finished time this world. Now go to, you know, left this world. So what, what are you doing? You are did not listening this warning. Then what do you, if one here black, then doing color, you know. Bring color, and without you can one here black, then you take out, neck white, then it's a more to pull out, you know. If second here looking the mirror or oh, white, then also put out. If there's some khijri mix, then become the color. So did not listening he you know warning. Then the second warning gave well, what is this? But now slowly so your eyes power became go down. Yeah. But I am very nice what telling. This chasma, what tell you? Glasses. Glasses, you know, have the good glasses going, suitable with glasses, oh, this is good. Operation, and put this in, yeah. operation yeah. surgery, operation. Yes, yeah. then, then, you know, then, like the, the third warning, well, what? Well, you are laughing, one, one teeth, that broken, one, one teeth. But again, going to dentist, very nice teeth, you know, put very nice teeth <laughs> and laughing. Lord telling, I have never given fourth warning then, когда, возвращаясь к тому моменту, когда этот младенец обещает Господу, что отдаст свою жизнь на служение ему, на баджи, тогда говорит, ты правда это будешь делать? Да, да, я клянусь, клянусь, клянусь. Хорошо, я тебе буду напомню четырьмя предупреждениями. Первое предупреждение – о, о том, что твоя жизнь заканчивается, и ты обещал мне о баджане. Это когда у тебя волосы поседеют. А человек, когда видит у себя седой волос, первый он выдирает, второй он идет и покрасит, чтобы не видеть этого первого предупреждения. Второй Господь говорит, Я, э, ты видишь о том, что у тебя ослабевает зрение. И человеку и до второго предупреждения как-то не очень его трогает, и поэтому он идет и очки на себя одевает, и забывает обо всем этом, ну или операцию на глаза делает, становится опять хорошо. Третье предупреждение, Господь говорит, у тебя начнут выпадать зубы, и это я буду давать тебе предупреждение о том, что ты хоть обещал мне баджан совершать, и тогда что делает человек? Подумаешь, зуб выпал, пошел к стоматологу, поставил красивые зубы, но вот четвертое предупреждение там уже не будет, там будет «Рам нам сатям гэ», или э, есть такая песенка, когда он носит покойного в Индии, они поют «Рам нам сатям гэ», «Гупал нам сатям гэ», обозначает все ложь, все в этом мире ложь, все в этом мире иллюзии, только имя Бога — это истина. «Рам, рам нам сатям гэ», уже он носит готовенького. In our Indian, Indian tradition, here I don't know, four person carry that person, you know? And making some what making something and sleep and you know this whole body we can bind bind well only head not keep on a pillow and they are telling our Indian tradition that Ram Nam Satya Gopal Nam Satya that many only this material world truth only Lord's name without everything is useless you without Lord's bhakti how do you spend your life this is completely useless it's completely zero If somebody chanting this holy name, Mira telling, Payoji Mene Rama Ratana Dhana Payo. The Mira is singing this song. Well, what we got last time? Rahman <coughs> chanting this holy name. Only this holy name go with him. Well, everything, you know, you left here. Only this head, you know, head keep on a pillow. And a pillow and four person carry that Ram Nam Sat. That telling, whole life you did not chant this holy name. You know, last time you can chant this Ram Nam, 
and this head you know is like this like, no no now still not not chanting this holy name this head ring like this. you know <laughs> <laughs> well, if you don't chant this holy name in you know, our India, they are making wood, wood, you know, where the bird make the wood and some sleeping and they slap there and give fire. Their fire, you know, our India tradition, they are give this mouth, mouth fire last. Only the sun, this fire give this mouth, our India tradition. That meaning, you are not chanting this holy name, your mouth, Lord gave this mouth only. Eight four lakhs only human being only chant this holy name. Any person, any bird, dog, and they cannot chant this holy name. Well, you did not chant this holy name, so your mouth gave fire. You know this very bad thing. But this Vaishnav lie, this fire did not give this mouth, give this leg, give this lotus face. This this, this food gave. Well, why? Well, your whole life you chant this holy name. Even if fire meaning the Agni Devata. He also worship your lotus feet, you know, mm -hmm. the, your lotus feet, he also to pranam to your lotus feet. Uh, Mirabai, Velika is a sweet woman in India, she sings a song, she sings a song. Ram Ratana Dhanu Paya. Ram Ratana Dhanu Paya. That meaning this, this material will only Rare, only rare wealth is the Lord's name. Whole life you collected so much money that they are now you left here. And that many go with you. How many chanting this holy name? That many. Это единственное, что настоящее богатство, потому что вскоре человек теряет все, абсолютно все в этом мире, и с ним остается только лишь это вечное богатство, а именно как он служил святому имени Бога в течение своей жизни, только оно уходит с ним. И так, когда человек, он не слушает на эти предупреждения, три предупреждения, и когда наступило последнее его, этап, он оставляет тело, тогда, я не знаю, говорит, как у вас в России, а у нас в Индии э, тело покойного привязывает к паланкину, э, прямо привязывает к паланкину, голову не привязывают, она лежит на подушке. И потом четыре человека, крупных человека, они начинают нести тело покойного вперед ногами. И когда они идут, несут его до крематория, они повторяют «Рам, нам, сатям, хе». Повтор... Хотя бы сейчас повторяю имена «Рам». Весь мир — это ложь. «Гопал, нам, сатям, хе». И когда его несут, этот покойный, у него получается голова вот так мотается. То есть он, он и сейчас отказывается это делать. Потом, когда его принесли в крематорий, из него делают такое ложе из хвороста. Его кладут на этот э, хворост, на эту последнюю ложе из хвороста и поджигают. Как его поджигают? Не вайшнавов им запихивают в рот огонь, этот факел с огнем, для того, чтобы поджечь это тело. Почему? Потому что он так и не мог воспользоваться этим ртом во время своей жизни. Он им никогда не восхвалял Господа. Он им никогда не служил имени Господа. Этот род был ему дан напрасно. Только лишь в человеческом теле можно этим ртом повторять имена Бога. Ни в каком другом теле это невозможно. Когда же вашнавы оставляют тело, то им предлагают огонь их стопом. Огонь — это сам Адмидев, который своим поклоном, как предлагает поклоны лотосным стопам вайшнавов. So here, so here, so Sutta Goswami, Sutta Goswami offering organ shrine to this Gurudev, lotus feet of Gurudev. So now telling, he is telling what is the glories of Gurudev. Yeah. This slope telling Gurudev glory. Baljam pravajant manupet mapet kritam doipai na birha katra. And Sutta Goswami just took birth now. No? When Krishna take out this Maya, take out this Maya, Sukhdev Goswami took birth. Now Sukhdev Goswami 
he took sannyas in our runway to forest, you know. We don't want to take this material to Bajan. Then Bhas, the, you know, following behind, oh, oh, my heart, beloved son, oh, my beloved son. When he telling like this, that I'm what happening. So those are some things, my Gurudev, how is the power of my Gurudev? Also coming some echo from to this, echo came from this, every tree, creeper, every atom of the half, the, Ha putra, ha putra, oh son, son. Sudha Goswami telling you, will, sa, even when somebody telling, when somebody, when he's so much beloved to Krishna doing bhajan, what happening? Everybody, everybody they are giving love affection to him. Everybody like to him, no? So telling, look, all three creeper, they are also telling, oh my putra, oh my son, oh my son, oh my son. This is the one meaning. Another meaning, Tanmaya Taravo Vinebu. Tell him, my Gurudev, he also present to everybody hard, you know. My Gurudev also present to everybody hard, also my Gurudev present. If my Gurudev present everybody hard, also Gurudev present to my heart, you know. Now this Sonuka that is that the question, I want to give proper answer. So Gurudev manifested my heart and, and inspired to me, and I can give to, you know, rare answer to them. Итак, Сута Госвами, прежде чем отвечать на вопросы Шона Кариши, он произносит эту красивую молитву, прославляя своего гуру Шил Шукадева Госвами. Он сначала говорит о том, что тот по своему собственному желанию не хотел выходить из утробы матери. И несмотря на то, что даже сам Вьясадев просил, чтобы тот вышел, Шукадев говорил о том, что мне я хочу быть я хочу, и здесь я свободен от Майи, и я не хочу выходить наружу. И только когда сам Кришна появился и обещал Шукадеву Госвами о том, что его не тронет никогда его Майя, э, иллюзия, вот только тогда вышел по собственному желанию Шукадев Госвами. Он вышел и побежал. Он побежал сразу в лес. Э, даже не проходя никаких самскары, то есть никаких церемоний, как обычно этот ребенок, его не мыли, не купали, никогда он не ходил никогда в школу, он никогда не, не доходил до духовного просветления, потом становился отреченным и уходил в лес. Нет, он прямо из утробы появился 16-летний юноша и побежал в лес. Ему не нужны были никакие формы иллюзии этого материального мира. Он побежал в лес, чтобы совершать свой паджан. Шисута Госвами говорит дальше, когда он бежал, за ним бежал Шила Вьясаде. Он бежал и кричал «Ха Путра! Ха Путра!» Ха Путра обозначает «О, сын мой, сын мой!» Потому что Вьясаде хотел передать ему тогда Бхагаватам. Но Шукадев Госвами бежал дальше и не отвечал. Это... Это имеет два значения, наши Госвами объясняют. Первое значение в том, что когда человек совершает свой баджан, то естественным образом такой человек начинает нравиться всем. Это, это, без этого просто не возможно. Как только человек начинает поклоняться Богу искренне, всем сердцем, всей душой, он начинает нравиться всем. И вот поэтому, когда Шукадев Госвами, он совершает свой баджин, он убегает в лес, поэтому не только, когда он бежит, и отец укричит «Ха Путра, Ха Путра», то по всему лесу раздается «Ха Путра, Ха Путра», как будто бы деревья тоже звали его «О, сын, О, сын, куда ты?». А другое значение о том, что когда... Как Сута, Сута Госвами, когда говорит о своем гуру, он говорит, что таким мой гуру настолько великий, что находится в сердце каждого. Он вдохновляет, и он через деревья отвечает ему, кто сын, кто отец. Я вам проводжаю это в это Oh, he will look like when, you know, when mm -hmm. some son left a householder and go somewhere, you know. Uh, our India is so much attachment to this family person. You know, here, like this 15, 16 year, 18, or you can go ahead. 
कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर विरह इज दिन वी आर से Здесь в этом в этом стихе кажется, как будто бы Шила Вьясадев чу испытывает отцовские чувства к Шукадеву Госвами и бежит, чтобы остановить, вернуть его в семью. У нас в Индии, говорит Махарадж, очень сильные а, семейные узы. И там обычно всегда дети... Слушаются родители. Если вы приедете в Индию, вы увидите, насколько это разница от Запада. И отец, он всегда знает, у него всегда есть вера о том, что его сын всегда за ним будет присматривать, когда тот будет в старости. У этого практически, у этого практически не бывает исключений. Это не так, что вот как, ну, Махарадж говорит, на Западе родители, они вырастили какого-то ребенка и потом уже должны жить раздельно, как бы предостав... должны предоставить ему все необходимое, чтобы на них ребенок не обижался, они будут жить раздельно. В, в Индии, в Индии си... семьи очень крепкие, там очень сильные устои, там всегда живут вместе. Даже когда сын, например, женился или да, сын женился, то они живут вместе с родителями и всегда помогают друг другу. А, но вот здесь вот так, так же кажется, что Шила Вьясады, он бежит за Шукадева Госвами, испытывая вот такие сильные чувства. Но на самом деле это не так. Шила Вьясады — это сама инкарнация Кришны, как литературное воплощение Кришны, который пришел, чтобы дать беды, пураны, упанишады. И он прекрасно знает о том, что такое Шука, Шукадев Госвами. Он знает, что это не его сын. Он знает, что это... Шука, Прия, он знает, что это любил попугачик Шиматирадыки, который пришел в этот мир для того, чтобы говорить Бхагаватам. И в Райра Мананда Самбад описывается, что самая сильная боль в этом мире — это когда ты теряешь Вайшнава, когда ты теряешь дух духовную личность, которая у тебя очень крепкие взаимоотношения. Вот это вот самое сильное. И поэтому, когда Шила Вьясадев бежал за Шукатаем Гасами, он бежал туда не из-за своих иллюзорных взаимоотношений мирских, он бежал туда, потому что он не хотел терять Вайшнава, не хотел терять общение с таким возвышенным Вайшнавом. Повторяйте, Радханам, 
Но грузите все умом, что вы гуляете во Вриндаву. Если вы гуляете во Вриндаву, то вы राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गली अंदर जिसके पास किताब है वो साथ में देख के जा सकते हैं Who has the books and they can together look? Слава Богу, песенников на каждом обхвате. Кто не поет еще, а? Более бренда, бенбихари лалики. Бренда, бенбихари मरे में न जाने कोई जहाँ डारे डारे और पात पात से श्री राधे राधे हो जय जय श्री राधे राधे बो राधे बो Brinda bani ki jali ne do raje do raje do Brinda bani ki jali ne do raje do raje do Brinda bani ki jali ne do raje do raje do Yeah. <laughs> 
Вы люди в Подулоте, которые приехали. Если вы тут живете, конечно, у вас хватает. Now we'll be offering, so offering 10, 10, 15 minutes. This is time. Да? Вас не выселят? Нет? Сейчас будут очень важные ответы на эти вопросы. То есть сейчас Сута Госвами будет отвечать на первый вопрос. Первым вопросом было, что он и спрашивал у него, что является самым высшим благом для любого человека. Что Шрея имеет множество значений из санскрита. И этот вопрос был о том также, что же, явля... что же можно получить, до... чего можно достичь, чтобы давало полное удовлетворение человека, чтобы человек кроме этого уже больше ничего никогда не желал. То, что полностью удовлетворяло его сердце, его чувства, все, что бы не пожал человек, есть ли такое нечто в мире, достигнув которого человек испытывает полное удовлетворение и счастье. И вот сейчас Сута Госвами начинает давать ответ на это счастье, ответ на этот вопрос. Значение, расскажите об этом стихе. Высшая религия, высшее предназначение человеческой жизни, то бхакти отхокшины, чистое преданное служение верховной личности Господа отхокшины. Я от массу проси дать, и вот душа, чтобы душа этого человека получила полное удовлетворение, это в хакте должно быть ахайтуки, а пройти хата ахайтуки спонтанное, без всяких каких-то причин или каких-то заинтересованностей, и а пройти хата непрерывно. Тоже скажи о значении, кто там произнес? На это Господь, которого невозможно воспринять материальными чувствами. Именно такое бхакти, оно должно быть бескорыстным, это ахайтуки, и беспрерывным, это апратигата. Именно такое бхакти принесет счастье, удовлетворение души. Спасибо. पिता धर्म माता धर्म दुनिया धर्म जगत सो मेनी You can feed the poor person, give some charity, opening some hospital, give some school, school college, doing service. They are, they are, they are, this world is just so many kind of dharma. But telling this dharma, okay, this dharma. But what is the, this jiva sabai, pulsa, pulsa meaning not only human, not only human, but all jiva. Pulsa meaning this is all jiva, no? What is dharma? Paro dharma, paro meaning even so many kind of dharma, this is the best dharma, among the all dharma is the best dharma, jiva. But what is this? Lajato bhaktir adhak saje, he can do quarsim to, you know, drink bhakti to adhak saja, adhak saja, you know, what is the meaning telling? 
Итак, Сута Гасвами произносит Саваи Пумсам, Саваи Пумсам Паро Дхарму Ято Бхактир Адхокшаджа. Он говорит Саваи. Вай имеет очень важное значение здесь. Вай обозначает безусловно. Безусловно. Саваи Пумсам. Безусловно. Для каждой души, здесь даже не говорится о людях, здесь говорится для каждой души. Саваи пумсам паро дхармо. Высшей религией является. Да, есть много писаний. Да, Господь дал много писаний для разных целей. Да, Господь дал много предписаний для людей. Он дал предпи... много религий для людей. И поэтому э, и благотворительная деятельность — это хорошо. Открытие школ, больниц — это хорошо. Открытие церквей — это хорошо. Помогать обездоленным людям — это хорошо. Есть самые разные виды религии. Да, их дал Господь. Да, они все нужны, но пород гармо. Но высшей религией является Ято Бхактир Адхокшаджа. Это чистое, преданное служение Верховной Личности Бога, которого называют Адхокшаджа. Адхокшаджа обозначает Бога, которого не, восп... не можешь воспринять своими чувствами. Высшего Бога, который выше над всем, Верховной Личности Бога. Вот это высшая религия для каждой души. So, we are telling Sabai, Punsan, Parodharma, telling when somebody came this material world, you know, they are telling necessary you are free of five kind of in-depth, necessary you are free. Necessary, you know. Tell me, what is this? Tell me, this is the <coughs> Devar, see. You are so in depth to the de demigod. Why? They are given rain, you know, they are given wind, they are given um, light, you know, they are given so many things. You are in depth to demigod. Necessary you can free up this in depth. They, they were, they receive, you are in depth to receive. Why? This all by the knowledge, you know, this gyan, who they gave, all receive in their gave, you know, this art with the medicine, everything. You are <coughs> necessary free up in depth. They, so they, they were received Bhutapta. And when to birth, So many people they are helping, you know. There are so many people, this material person they are helping. You also free up this in debt, you know. They were saying, then is the father and mother. Tell you, mother in debt very difficult to you know free up this in debt mother. Why nine months carry the own belly and when they take birth to you so much pain and cleaning your urine stool there, you also so much in debt to also there also. Веды говорят, что когда только лишь рождается человек, у него сразу открываются счета по долгам. По мере того, когда, во-первых, мы, когда человек рождается, человек должен перед отцом и матерью. Перед какой огромный долг перед матерью, которая 9 месяцев его вынашивала. Только матери знают, чего это стоит. У него сразу открывается долг перед отцом. Отцом, который является кормильцем и защитником семьи. У человека сразу открывается долг перед учителями, перед мудрецами, которые дали знания. Дали знания в прошлом и в далеком прошлом, которые сделали возможным устой общества, благодаря которым происходит рождение и жизнь, правила регулирования этого общества. У человека рождая, сразу появляются долги перед ними, и у человека сразу появляются долги и перед правителями этого общества, которые обеспечивают и коммуникации, и центральным отоплением, и всем-всем, и водой, 
и газа. И у человека сразу рождается долг перед тем, кто дает и свет, и планету, и воздух. Человек, потому что человек, он рождается и начинает всем этим пользоваться. И если человек не уплачивает этот долг, если он только пользуется, пользуется, пользуется и пользуется, то Писание описывает, такой человек идет в ад. Мы рождены, человек рождается для того, чтобы отплатить своим родителям за свою, за свою жизнь, для того, чтобы отплатить правителям, мудрецам, Господу Богу. Like this Krishna Deli Bhagavad Gita Sarbat Manaja Saranam Saru Sarbadharman Paritaja Mam Ekam Saranam Braja Ampam Sarva Pavam Oxisan Krishna he told last Bhagavad Gita when he speaks let all kind of religion only take the shelter of me then all kind of sinful act of the I am accept and you also free of the all of in depth why everybody in depth to this Lord you know everybody in depth to this Lord this is God third everybody you are every But when we are taking shelter to Lord, then easily can free up all kind of things. Yeah, Но перед кем же у него самый главный долг? Перед тем, кто создал все это, перед тем, кто создал этих родителей, перед тем, кто создал этот материальный мир перед тем, кто создал этих правителей, перед тем, кто создал этих мудрецов, и кто фактически является Творцом. Если даже человек, если человек попробует, например, на, на небесах считается, что есть правительство определенных личностей, полубогов, которых более 33 миллиона, невозможно человеку за свою жизнь отплатить свой долг ни перед полубогами, не перед отцом, перед матерью полностью. Что же тогда делать? И тогда Писание говорят, что нужно оплачивать свой главный долг перед Господом Богом. И тогда все остальные долга будут покрыты. В этом стихе говорится, если, если поливать дерево, то нужно поливать его не листики и не стволы дерева, нужно поливать корень дерева. Тогда и листики будут полны сил, и веточки будут полны сил, и это дерево даст плоды. Если же человек постарается поливать лишь веточки и листья, это дерево засохнет и умрет. Вот точно так же говорится о том, если человек исполняет свой главный долг перед Богом, если человек начинает поклоняться Богу, тогда, поскольку все остальные ему тоже должны, тогда его главный долг покрывается, тогда все становятся удовлетворенными, тогда все дерево становится. Если корень получает воду, все дерево удовлетворено этим служением. Вот точно так же, если ударит ли он Господь нашим служением, то тогда и все боги будут удовлетворены, и полубоги, и а, отец, и мать будут удовлетворены, и все остальные. Вот это предписывает веда. So he is telling Sabai Bunsam Kara Dharma Jato Bhaktir Adak Saje. So he follows another dharma. So Krishna telling Abrahma Bhuvana Lukat Bunana Bhakti. If you some helping, some is cool, well, then what? Even you can go to the, so much estate you go to even Brahma Lok. But when your pious act is finished again, you can fall down. Okay? Only Krishna telling who is the only worship to me, doing only bhakti to me. 
Jat Gatwa Nani Bhartan. When go to my planet, I can eat, never return this world. Only without doing my bhakti only. И Махарадж до этого говорил о том, что Кришна Бхагавадгити говорит, сарва дарвам паритача, мамейкам шарнабраджа. Кришна говорит, оставь все остальные долги, поклоняйся лишь мне, и тогда я освобожу тебя от всех твоих долгов. А сейчас Махарадж говорит о том, что да, если человек совершает какой-то э, другой, э, драг, э, разные виды благочестивой деятельности. Если человек свои силы тратит на открытие больницы, он, безусловно, получит хороший результат. Безусловно, потому что что посеешь, что и пожнешь. Если ты делаешь хорошие дела, к тебе приходят хорошие результаты, к тебе приходит счастье по жизни. Если делаешь кому-то вред, если кому-то при, причиняешь урон, то тебе это придет. Не, не званно, не гадано, но придет. То и поэтому, конечно же, хорошо делать плохие дела. И бедному, и обездоленному можно помочь, и школу можно открыть, и больницу можно открыть. Но когда придет это благо, оно будет иметь временный результат, а не вечный результат. К тебе оно как-нибудь придет в жизнь, и оно как, как пришло, так и ушло. Оно закончится, оно имеет свойство скоротечного. А, так, а Кришна говорит, тот, кто послужил мне, тот обретает меня, тот обретает вечный результат. То есть Кришна говорит еще в Бхагавадхите о том, что если, например, человек, он достаточно много совершил, совершил добрых дел, он даже попадает в рай на сварку. Если очень много совершил добрых дел, он даже попадает на высшие планеты бытия где очень большая длительная жизнь, но и там все его пребывание временно. Он все равно, когда у него заканчивается запас благочестия, он падает туда, на эту смертную землю. И Кришна говорит, тот, кто поклоняется мне, идет уже в мой мир без смерти, страха, болезни, идет ко мне уже навечно. Он уже больше никогда не возвращается в этот мир смерти. Yeah, so... This material world has so many kinds of kaya, you know, mercy. So before I told this story, maybe you remember it, how one father take this son and uh, send this fire, 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 uh -huh. and how, yes, you can tell this story. Есть разные виды помощи друг другу, разные виды милосердия. Я обычно Махараджа сказал одну историю, говорит, есть очень простая история, чтобы понять это, прочувствовать, что ли. Был один маленький мальчик, который пошел со своим отцом на ярмарку. Есть, бывают такие лунопарки, в которых очень много карусели, там много людей, играет музыка, поет песни, сладкая вата, конфеты и все остальное. И вот был один такой мальчик, был один такой маленький мальчик, который со своим отцом радостно пошел на такую ярмарку. Он шел и чувствовал огромное счастье, держа отца за, на, в своей руке. А потом так получилось, что в этой толпе они потерялись друг от друга. И это же самый мальчик, который минуту назад радовался жизни, и для него были эти карусели сказочно интересные и радостные. Для него была эта сладкая вата. Нет ничего в жизни вкуснее, чем эта сладкая вата. Он был таким радостным, возбужденным ребенком. И сейчас, когда он потерял руку отца, для него карусель перестала существовать. Сладкая вата перестала. Он стал плакать на взрыв. И люди собирались вокруг и старались как-то успокоить ребенка, но он не унимался. И они ему давали те же самые конфеты, и те же самые сладости, которые давал ему отец. Но он просто не замечал эти сладости. Ему никто не нужен был, кроме отца. И потом пришел, пришел один человек, который до этого видел его отца на другой площади, и, 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 который в поисках находится своего сына. Он говорит, о, наверное, он его отец. И он берет этого маленького мальчика и отводит к, там, к тому мужчине. Это действительно был его отец, отец его крепко обнял. И они заново пошли вместе. И у сына была в руках рука своего отца. И для него опять стало 
Безумно интересная карусель, но он уже просто не отпускал эту руку. Безумно красивая, вкусная, сладкая вата, без... конфеты. Все опять стало интересным. А о чем эта история? Фактически это история о нас. Этот мир полный самблазнов, полный чувственных удовольствий, самых разнообразных, самых разных форм, подобно на такую карусель. И мы... И только лишь когда ты находишься со своим отцом, только тогда ты поистине и можешь видеть счастье в этом мире. Только лишь когда душа испытывает защиту, присутствие, она видит Господа, она всегда чувствует, что если человек чувствует это то, что всегда с ним находится его Господь, когда он видит, что тот ему всегда помогает, когда вдруг сам Господь становится твоим другом, и ты это видишь и чувствуешь, то когда у этого человека нет никаких больше страхов ни перед кем, потому что он знает, что, все, что мой друг — это сам Господь Бог. Кто может быть лучше и могущественно такого друга? Вот тогда такой человек, такая Личность будет, без, будет счастлив даже в этом мире. Даже в этом мире он увидит и карусели, и сладости, и конфеты. И будет счастлив в этом мире. Как, потому что самое главное — это в своем сердце и всегда помнить и чувствовать присутствие Господа. И кто помог в этом? Не те люди, которые давали конфетки и сладкую вату, чтобы почувствовать это. Не карусели, не самые разные соблазны, если кто-то дает одежду или деньги, или еще как-то помогает нам. Мы потом обязаны, мы чувствуем благодарность кому, который нас привел к нашему Отцу. Когда мы вдруг узнали своего Отца, когда мы чувствуем о том, что вот он мой настоящий отец, вот такому человеку мы будем испытывать больше всего благодарности. Это то, что делают ваш нав. Они говорят нам о Боге, они просят нас следовать, развивать свою любовь. Кришне, чтобы мы всегда могли быть с Ним. Somebody gave some tuffy, somebody gave some sweet, somebody gave some toys, you know. And he seemed little bit happy, but he get again a little weepy. But unless unless even his father, you know, when everybody when but when somebody can find out his father and bring and uh, made to him even tell you have tell everybody. The, everything is daya, everything is mercy, but with the top most daya. Mercy is the who is the made with Krishna. You tell this thing. Mm -hmm. Okay. So this 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 slogan is telling Sabai Punsa Paro Dharma Jato Bhakti Adhaksaji. So this is the top most religion if you doing bhakti to Krishna. This is the telling you are everyone doing you know, you are doing the bhakti Krishna. You know, everyone doing but telling they said doing bhakti, well then he gave two definitions. One is Ahituki and one the Aparatihata. They are telling two definitions they are getting. So tomorrow you can listen it. What is the two definition they are giving about this? Итак, поэтому самой главной религией для каждой души является поклонение Господу, служение Господу, тому Господу верховной личности Бога. Адхокша. Адхокша обозначает верховной личности Бога, которая выше, чем этот материальный мир. И несмотря на то, что многие стараются служить Господу, служение Господу называется бхакти, несмотря на то, что многие стараются и совершают бхакти в той или иной форме, все таки у чистого бхакти есть два непременных условия — агайтуки и апратигата. И об этом мы подробно будем говорить завтра. Uh, today, uh, two, two days after. Second. Second. Today is the second. second. Today is the third. Three days more. And uh, mm -hmm. one day even listening Gurudev some pastime. Okay? Mm -hmm. Tell Gurudev some glory of Gurudev. 
Мы тут пять дней, два дня уже закончилось. Из этих, э, из этих оставшихся дней один день мы посвятим прославлению Шила Гурудева. Okay, Завтра, завтра мы будем слушать а, завершение ответов на эти вопросы, и плюс мы уже окунемся в игры трансцендентные игры Кришны. Хорошо. And in many time, if somebody want their care, they are listening. Если кто-то хочет серьезного обучения, то у нас утром проходят особые лекции по 11 песне Шримад Бхагаватам, где те же самые вопросы уже очень подробно описываются. То есть 11 песня Шримад Бхагаватам предназначена для высвобождения человека из э, страданий материального мира. Те, кто прослушают это, те, кто будут применять это в своей жизни, непременно достигнут своей цели. Это же вот другой. А, еще кем-то найдем. Потом Арти. Ну что тут? Потом Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Jai Radha Raman I'm <laughs> 
Oh, <laughs> 
Yeah. <laughs> 